আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ স্যার সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যা ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি আজকে দ্বিতীয় পর্ব তো প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করছি এটার মৌলিক বিষয়গুলো এবং অনুদান প্রান্তের সূত্র নিয়ে তো বরাবরের মতন আমরা আজকে তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই অধ্যা থেকে তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি হয় সেই তিনটা বিষয় কি কি সেই তিনটা বিষয় হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু অনুদান প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত এই তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা সৃজনশীল তৈরি হয় তো এই তিনটার সূত্রগুলো যদি তোমরা মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা এই অধ্যা থেকে কি করতে পারবা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবা তো প্রথম পার্টে আমরা এই অনুদান প্রান্তের সূত্রগুলো লিখে দিছিলাম এবং তা নিয়ে আলোচনা করছি তো আজকে আমরা সমচ্ছেদ বিন্দুর সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা বরাবরের মতন জানো যে সমচ্ছেদ বিন্দু কাকে বলে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট সমচ্ছেদ বিন্দুর আরেকটা নাম হচ্ছে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট তো সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে যে বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয় কি হবে সমান হবে তাকেই সমচ্ছেদ বিন্দু বলে দেখো পাশে একটা চিত্র দেওয়া আছে তোমাদের বুঝার জন্য দেখো এটা একটা চিত্র একটা প্রতিষ্ঠানের আয় দশ হাজার টাকা ব্যয় কি দশ হাজার টাকা তো যে বিন্দুতে এসে প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয় দুইটা সমান হয়েছে ওই বিন্দুটাকে বলা হয় সমচ্ছেদ বিন্দু এখন সমচ্ছেদ বিন্দুর পরে আমি উপরে আবার লিখে দিছি নিরাপত্তা প্রান্তটা কি নিরাপত্তা প্রান্তটা হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে এই যে সমচ্ছেদ বিন্দুটা থেকে আয় যত বেশি বৃদ্ধি পাবে মানে আয়টা যত বেশি বাড়বে সেটাই হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো এখন আসো সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে কি কি সূত্র তোমাদেরকে শিখতে হবে তো আমি তোমাদেরকে তিনটে সূত্র দিব যদি তোমরা এই তিনটে সূত্র মুখস্থ রাখতে পারো ইনশাল্লাহ তোমরা সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবা তো সমচ্ছেদ বিন্দু দুইটা নামে আসতে পারে পরীক্ষায় একটা হচ্ছে ব্যাক ইভেন্ট পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু একটা কথা মনে রাখবা যে এই অধ্যায়ের সূত্রগুলোকে দুইটা পর্যায়ে বাহির করতে হয় একবার বাহির করতে হয় একক আবার বাহির করতে হয় টাকায় তাহলে একবার বাহির করব কি এককে আরেকবার বাহির করব কি সে টাকায় তাহলে দেখো প্রথম যে সূত্রটা আমি লিখছি সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু আমরা কিভাবে বাহির করব স্থায়ী ব্যয় অথবা স্থির ব্যয় দুইটা একই জিনিস অনেক শিক্ষার্থী এটাকে গুলিয়ে ফেলে যে স্থায়ী ব্যয় অথবা স্থির ব্যয় কি স্থায়ী ব্যয় যে কথা স্থির ব্যয় একই কথা তো স্থায়ী ব্যয় এবং স্থির ব্যয় ওইটার টাকাটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তোমরা খুঁজে বের করে নিবা নিয়ে লিখার পরে এটাকে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত দ্বারা ভাগ করব এখন একক প্রতি অনুদান প্রান্ত প্রশ্নে সরাসরি দেওয়া থাকবো না ওই যে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত এটা তোমাকে বের করে নিতে হবে তো এটা কিভাবে বাইর করব আমরা প্রথম পার্টে কিন্তু সেটা কি করছি আলোচনা করছি যে একক প্রতি অনুদান প্রান্ত বাইর করার সূত্রটা কি ছিল একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় তাহলে আমরা পেয়ে যাব একক প্রতি অনুদান প্রান্ত তাহলে একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু বাইর করতে স্থায়ী ব্যয় অথবা স্থির ব্যয় এইটাকে আমরা ভাগ দিব একক প্রতি অনুদান প্রান্ত দ্বারা নাম্বার দুই সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় এখন আমরা প্রথমে এককে বাইর করছি এখন আমরা বাইর করব কিসে টাকায় তো কিভাবে বাইর করব সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় এটা দুইভাবে বাহির করা যায় পরীক্ষায় তোমার কাছে যেটা সহজ মনে হবে তুমি সেটাই দিতে পারো যে উপকরণটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে ওইটাই তুমি দিবা দেখো সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় আমি দুই নিয়মে লিখে দিছি একটা হচ্ছে একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু ওই যে যদি এটা বাহির করি আমরা এটা লিখবো এটা রেজাল্টটা একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু গুণ দিব একক প্রতি বিক্রয় মূল্য একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মানে একটা পণ্য তৈরি করতে তার পিছনে কয় টাকা ব্যয় হয়েছে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য তাহলে একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু তাকে গুণ দিব একক প্রতি বিক্রয় মূল্য এখন একক প্রতি বিক্রয় মূল্য প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তুমি খুঁজে কি করতে হবে বের করে নিতে হবে এবার আসো এইটা যদি আমরা এইভাবে যদি না করি তাহলে আরও একটা নিয়মে করা যায় সেটা কি স্থির ব্যয় অথবা স্থায়ী ব্যয় এটাকে আমি ভাগ দিব অনুদান প্রান্ত অনুপাত দ্বারা এই অনুদান প্রান্ত অনুপাত কোথায় পাবা তুমি 
এই অনুদান প্রান্ত অনুপাতটা পাবা তুমি ওই যে অনুদান প্রান্তের যে সূত্রগুলো আমি লিখে দিছি ওই জায়গায় আছে এই অনুদান প্রান্ত অনুপাত যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা লিখব লেখার পর এটাকে এই স্থায়ী ব্যয়ের রেজাল্টটাকে এটা তারা কী করবো ভাগ করব এখন এই দুইটার মধ্যে তোমাদেরকে কাছে যেটা সহজ মনে হয় তোমরা সেটাই কি করতে পারো লিখতে পারো তারপরে দেখো তিন নম্বর সমচ্ছেদ বিন্দু অনুপাত সমচ্ছেদ বিন্দু অনুপাত কিভাবে বের করব একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু এটাকে ভাগ দিব একক প্রতি বিক্রয় দ্বারা গুণ দিব একশো মনে রাখবা অনুপাত বাইর করতে বললে সবগুলোর সাথে কত গুণ দিতে হবে একশো গুণ দিতে হবে তারপরে এটাকে আরও একভাবে বাইর করা যায় দেখো একক প্রতি সমচ্ছেদ বিন্দু এবং একক প্রতি বিক্রয় যদি প্রশ্নে না থাকে সমচ্ছেদ বিন্দু যদি থাকে মানে সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় যদি থাকে তাহলে লিখবো সমচ্ছেদ বিন্দু বাঘ মোট বিক্রয় গুণ একশো তাহলে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি এটা হচ্ছে একক এটা হচ্ছে টাকায় তো যখন একক দিয়ে একক লিখবো তখন একক প্রতি বিক্রয় দ্বারা ভাগ দিব আর যখন টাকায় লিখবো তখন মোট বিক্রয় দ্বারা কি করব ভাগ দিব আর দুটোর সাথে একশোই গুণ দিব তো সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে এই তিনটা সূত্র যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে যে সৃজনশীলটা আসবে তোমরা সেটা কি করতে পারবা সমাধান করতে পারবা এখন আমি তোমাদেরকে এই নিরাপত্তা প্রান্তের সূত্রগুলো লিখে দিব দেখো নিরাপত্তা প্রান্তের সূত্রগুলি কিভাবে লিখতে হয় এখন আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রান্তের যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব তো এর আগে আমরা অনুদান প্রান্ত এবং সমচ্ছেদ বিন্দুর সূত্রগুলো কি করছি আলোচনা করছি তো বড় বড় মতন আমি নিরাপত্তা প্রান্ত থেকে তোমাদেরকে তিনটা সূত্র দিছি তো ওই সূত্রগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে নিরাপত্তা প্রান্তটা কি নিরাপত্তা প্রান্ত হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে তোমরা তো সমচ্ছেদ বিন্দুকে সেটা জানো তো সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে আয় যত বেশি বৃদ্ধি পাবে মানে আয়টা যত বেশি সামনের দিকে যাবে সেটাই হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো মনে করো আমার সমচ্ছেদ বিন্দু ছিল যে আয় এবং ব্যয় যে বিন্দুতে আয় এবং ব্যয় কি হবে সমান হবে সেটাই তো হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু আর সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে যদি আয় বৃদ্ধি পায় মনে করো আমার আয় আছে দশ হাজার টাকা সেটা বৃদ্ধি পেয়ে যদি আমার আয় বারো হাজার টাকা হয় তাহলে একটু লক্ষ্য করো আয় আমার বারো হাজার টাকা হইল তো এই বারো হাজার টাকা থেকে আমি যদি দশ হাজার টাকা ব্যয় বাদ দিয়ে দেয় তাহলে আমার থাকবে কয় হাজার দুই হাজার টাকা তাহলে দেখো তো আমার দু হাজার টাকা কী পাইল বৃদ্ধি পাইল না এটাই হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত মানে সমচ্ছেদ বিন্দু থেকে আয় যত বেশি বৃদ্ধি পাবে মানে আয়টা যত বেশি সামনের দিকে যাবে সেটাই হচ্ছে কি নিরাপত্তা প্রান্ত তো নিরাপত্তা প্রান্ত থেকে আমি কয়টা সূত্র দিছি তিনটা সূত্র দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত থেকে সেই তিনটা সূত্র কি কি একটা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত টাকায় নিরাপত্তা প্রান্ত টাকায় তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা সূত্র দুইটা ভাবে বাইর করা লাগে একটা হচ্ছে টাকা আর একটা হচ্ছে একক তো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা আমরা কিভাবে বাইর করব প্রকৃত বিক্রয় মাইনাস সমচ্ছেদ বিন্দু টাকা প্রকৃত বিক্রয় মানে যত একক আমি বিক্রয় করব টোটাল বিক্রয়টা প্রকৃত বিক্রয় টাকা যত টাকার পণ্য বিক্রয় করব ওই টোটাল বিক্রয় থেকে আমি সমচ্ছেদ বিন্দু টাকাটা কি করব বিয়োগ করে দিব এখন এই সমচ্ছেদ বিন্দু টাকাটা তোমরা কোথায় পাবা ওই যে সমচ্ছেদ বিন্দু আমরা অনুপাত যেগুলো বাইর করছি সূত্রগুলো সেগুলোতে আসে সমচ্ছেদ বিন্দু টাকা তারপরে দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত একক এককের ক্ষেত্রে কি করব প্রকৃত বিক্রয় একক মাইনাস সমচ্ছেদ বিন্দু একক প্রকৃত বিক্রয় একক থেকে মানে প্রকৃত বিক্রয় একক থেকে আমি সমচ্ছেদ বিন্দু একক কি করে দেব বিয়োগ করে দেব মানে প্রকৃত বিক্রয় একক একক মানে কি তুমি যতগুলো পণ্য তৈরি করবা প্রত্যেকটা পণ্য হচ্ছে একটা একক মনে করো আমি চল্লিশ হাজার পণ্য তৈরি করলাম চল্লিশ হাজার মার্কার তৈরি করলাম একটা মার্কার হচ্ছে আমার জন্য একটা একক তাহলে প্রকৃত বিক্রয় একক থেকে মানে একটা একক থেকে আমি বাদ দিব সমচ্ছেদ বিন্দু একক তারপরে আসো নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত তো এই নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাতরা দুইভাবে বাইর করা যায় প্রত্যেকটা সূত্রের মানে সমচ্ছেদ বিন্দু বলো অনুদান প্রান্ত বলো নিরাপত্তা প্রান্ত বলো প্রত্যেকটা জিনিসের অনুপাত বাইর করতে দুইটা সূত্র ব্যবহার করা যায় যেমন নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত বাইর করতে আমি দুইটা সূত্র ব্যবহার করছি একটু লক্ষ্য করো তো তোমাদের কাছে যেটা ভালো লাগবে তোমরা সেটাই কি করতে পারবা ব্যবহার করতে পারবা তো দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত একক এই যে নিরাপত্তা প্রান্ত একক যদি আমি বাইর করি তাহলে লিখবো নিরাপত্তা প্রান্ত একক ভাগ দিব প্রকৃত বিক্র একক এককের সময় আমি একক দ্বারা কি করব ভাগ দিব তার সাথে গুণ দিব কত একশো তারপরে দেখো যদি একক না বাইর করা আমার কাছে টাকায় থাকে এই টাকায় যদি থাকে তখন আমি কি করব তো লিখবো নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা ভাগ প্রকৃত বিক্রয় টাকা গুণ দিব একশো এখন এই দুইটার ভিতরে দেখো আমি এই জায়গায় একক লিখছি ভাগ দিছি বিক্রয় একক দ্বারা আমি এই জায়গায় টাকা লিখছি ভাগ দিছি বিক্রয় টাকা দ্বারা আর দুইটার সাথেই কি একশো 
গুণ এই তিনটা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্তের সূত্র এটা ছাড়া আর দুইটা সূত্র তোমাদের জানা লাগবে যদিও ওইটা এত বেশি আসে না খুবই কম তারপরও শিখে রাখা ভালো তো দেখো ওই দুইটা সূত্র কি মুনাফা বা কাঙ্ক্ষিত বিক্রয় মুনাফা নির্ণয় বা কাঙ্ক্ষিত বিক্রয় নির্ণয় আমরা কিভাবে করব দেখো প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক অথবা টাকা তো আমি যদি প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক বাইর করি তখন কিভাবে বাইর করব স্থির ব্যয় তার সাথে যোগ করব মুনাফা স্থির ব্যয় তার সাথে যোগ করব কি মুনাফা বাদ দিব একক প্রতি অনুদান প্রান্ত দ্বারা তো একক প্রতি অনুদান প্রান্ত কিভাবে বাইর করবা এটা তোমরা অলরেডি জানো তো একক প্রতি অনুদান প্রান্ত বাইর করবা একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় এবার আসো আমি যদি প্রয়োজনে বিক্রয় টাকায় বাইর করি তাহলে কিভাবে বাইর করব স্থির ব্যয় কি বাইর করব স্থির ব্যয় তার সাথে যোগ করব মুনাফা এবং ভাগ দিব অনুদান প্রান্ত অনুপাত দ্বারা এখন লক্ষ্য রাখবা প্রশ্নে কোনটা বাইর করতে বলছে প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক বাইর করতে বলছে নাকি টাকায় বাইর করতে বলছে যদি একক বাইর করতে বলে তাহলে এই সূত্রটা ব্যবহার করবা আর যদি প্রয়োজনীয় টাকায় ব্যয় করতে বলে তাহলে এই সূত্রটা টাকায় কিভাবে ব্যয় করব স্থির ব্যয়ের সাথে আমি মুনাফা যোগ করব প্রত্যাশিত মুনাফা এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এবং ভাগ দেবো কি দ্বারা অনুদান প্রান্ত অনুপাত দ্বারা তো অনুদান প্রান্ত অনুপাত কিভাবে বাইর করতে সেটা অবশ্যই প্রথম পাঠে আমি আলোচনা করছি তো যদি তোমরা কেউ প্রথম পাঠ না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই সেটা দেখবে তো এই তিনটা নিরাপত্তা প্রান্ত থেকে তিনটা সূত্র এবং এই জায়গায় প্রয়োজনীয় দুইটা সূত্র বিক্রয় তো সবগুলো সূত্র তোমরা নোট করে রাখবা এবং মুখস্থ করবা তাহলে তোমরা এই অধ্যা থেকে একটা সৃজনশীল কী করতে পারবা অ্যান্সার করতে পারবা তো এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর তোমরা যদি কোনো সূত্র না বোঝো এবং কোনো জায়গায় যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা এবং আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া আছে প্রয়োজনে আমাকে কল করে সমস্যার সমাধান করে নিবে ইনশাল্লাহ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম